Ihr hört eins live. Und im Hintergrund. Oh yeah. Oh yeah. Sit on my lap. Oh yeah. <lacht> ja, versauter Song, den der Milo da singt. Oh, yeah. 65 Millionen Platten weltweit verkauft. Letzte Tour American Idiot 2004-2005. Es war die dritt erfolgreichste Rocktour dieses Jahrzehnt. Und jetzt melden Sie sich mit neuem Album zurück. Sind bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Green Day. Hey, hey. Billy Joe Armstrong ist hier. Mike Durnt, Trey Cool. <lacht> Ihr applaudiert euch selbst, das finde ich total gut. <lacht> ihr wart lange weg, wo habt ihr euch gesteckt? Wo habt ihr gesteckt? <lacht> Billy. <lacht> ah, der Übersetzer fragt. <lacht> fragt direkt zweimal. Wo wart ihr so lange, Billy? Well, took, uh, oh, it, you know what? After the last tour, we, um, we, did, we took a couple of years just to, to write songs, you know, and kind of let the songs evolve and, uh, and uh, you know, which is coming up now on a 21st century breakdown. Das Album ist wie das letzte wieder eine Rockoper mit zwei Hauptcharakteren. Er erzählt also eine Geschichte wieder. Wo seht ihr denn die Unterschiede zu American Idiot? Ist das die Fortsetzung oder wo führt die Story diesmal hin? Um I think this is you know is based on two characters this this record it's uh based on uh, uh Uh, Gloria, who is the main, I think the main character in Christian, and I think uh, there's not really a linear story that goes along with it. It's more of like they sort of reflect, sort of the, uh, you know, they symbolize the different things that we're kind of struggling through, and um, especially like living in America right now through like a different crisis every week. Ja, und es ist Licht am Ende des Tunnels diesmal, ne? Also es endet nicht düster, quasi die Geschichte eures Albums. Yes, there is a, a very uh, shiny, big Bright, bright light at the end of a very long and dark tunnel. That's, I mean, I like to think there's some hope. Ihr erhebt eure Stimme in euren Songs. Wenn ihr Politiker wärt, was würdet ihr zuerst tun, Mike? Oh, I would my never. Career. <laughs> <laughs> yeah, my career. career. I would never want to be a politician. I mean, I kind of like to think of ourselves as like a like a good comedian that, uh, you know, we can we always have some kind of com comment or commentary and. It could be funny and it could be really serious at the same time. Wir hören jetzt eure Single, die neue, Know Your Enemy. Wer ist denn eigentlich der Feind, den man kennen sollte? Also Know Your Enemy. I, I mean, I think the, uh, the enemy could be uh, your own complacency, you know, and being satisfied with the way things are and uh, yet still frustrated. Or it could be anything from prescription drugs to the people uh, in power in your government. Okay, also auch eine Art Aufstand im Geiste und er kann durchaus auch Spaß machen. Hier sind die Jungs von Green Day, Know Your Enemy yes. und ihr bleibt noch With ein bisschen bei mir. Rock your body. <lacht> rock your body. Hey, do you want to switch seats and then put this in front of you? I'm okay, just keep it. Hold it close. Do the Belgian dip. Okay. Stereo. Oh way, oh way. Oh way, oh way. <lacht> Das ist cool, Grafik. Oh. <lacht> Gute Stimmung hier bei uns im Studio. Bei mir sind Green Day. Das war Know Your Enemy, die erste Single aus dem neuen Album 21st Century Breakdown. Dafür habt ihr euch ein paar Jahre Zeit gelassen. Trotzdem seid ihr zwischendurch aufgetreten als Foxbor Foxboro Hot Tubs. Wie wichtig sind denn eure Nebenprojekte euch? Ex existieren die jetzt überhaupt noch parallel? Well, the Foxborough hot tubs, you know, we, uh, we, we, that was just a great time. We just drank a lot of alcohol and uh, wrote about <laughs> 10 songs in one night. And, uh, and then we then decided to do a tour and dress up in fur coats and act like total yeah. morons. It was great. Try Cool nickt einfach nur. Mike, du hast einen Café nahe Berkeley. Das ist eins äh, deiner Nebenprojekte. Es gibt da ein Steak, das heißt Kerplank Steak. Was ist das? Uh, I, I believe, uh, <laughs> Habt ihr das schon mal <laughs> probiert? Ja, es ist Schniedelwurz. Wie Schniedelwurz-Steak, was ist das denn? The ironic thing is, if you eat a Kerplunk steak, it's bound to make you dookie. Yeah, uh, yeah, you know, I don't even actually know what that is on the menu, but I do know that we're open uh, really late, and so you can go in and get coffee at midnight or one o'clock in the morning and beer, and there's really nothing else like that uh, in our neighborhood. Ja, das klingt nicht so, als wärst du da selber öfter, du, Mike, muss ich jetzt mal sagen. Ja, nah, you know, I do. I just try not to, you know, eat, eat diner food too often. They do right. serve Guinness on tap, though. Yeah. In the morning. 
Habt ihr denn spezielle Essenswünsche, wenn ihr auf Tour seid? Oder kommt es darauf nicht an? Trey Cool. Uh, I don't know, we just, you know, beers, waters, you know, like, uh, Makings for chichas. Yeah, tequila, um, <laughs> yeah. lemons, tonic, and then I'm happy, that's about it. And hot. <lacht> okay, nee, ich weiß nicht, was ihr meint. Ihr habt ja äh, bestimmt noch ein besonderes Verhältnis. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ja, Trey, cool. Du bist in Frankfurt geboren, kannst du ein bisschen Deutsch offenbar. Ihr habt in den 90ern auch in besetzten Häusern in Deutschland gespielt. Wie ist denn euer Verhältnis zu Deutschland, Trey, cool? I don't know, this is a, somehow some home away from home for me, even though I don't really understand uh, any German other than a few dirty words. Ist das echt so? What, you want me to say the dirty words on the radio? <lacht> Nein, dass du dich so ein bisschen zu Hause fühlst. Okay. Das ist gut. Im Juni startet eure Tour und ihr kommt natürlich auch hierher. Aber ganz, ganz wichtig, ihr seid natürlich erstmal hier in ganz kleinem exklusiven Rahmen. Unser exklusives 1 live radio konzert jetzt am Samstag im Kölner E-Werk. Oh, du, du Sau, das muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Mike hat hier gerade total laut gerufen. <lacht> so, das äh, toppen wir jetzt einfach mal. Kommt viel vom neuen Album jetzt am Samstag. Was spielt We're ihr? Wir start off with Rock Your Body <lacht> by Justin Timberlake. Okay. And, uh, no, we, we, we're gonna play, yeah, we'll play a lot of new material, like stuff that people haven't heard before, and then we'll, you know, we'll go and uh, go, go, like play some old stuff too. Ich bin immer noch geflasht und geschockt. Danke, dass ihr da wart. Mike, Billy Joe und Trey Cool. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Konzerten und euch natürlich auch. Nachher gibt's noch Tickets bei mir zu gewinnen. Macht's gut, Jungs. We'll see you in the pit.